um, today we are going to discuss on the topic path loss of a radio signal so we have been discussing on the wireless signal or the radio signal so radio signal is actually the transmission of signals transmission of data in the form of electromagnetic waves okay all these things we have already discussed uh, so when we try, when we uh, send a wireless signal or a radio signal there can be chance of uh, the loss of the signal at the receiver end that may be due to many reasons okay one type of reason is the path loss okay even if they are going through through the vacuum or through the air not through vacuum through the air there can be chance of losing that signal okay data may be lost okay due to certain reasons okay those reasons we are going to see in this uh, following slides in free space radio signals propagate as light okay if such a straight line exists between the sender and the receiver it is called line of sight appo namaku free space il signals ennu parayna endana it is actually taking the uh, property of a light le light aitana light waves aitana the signals travel cheynathu appo oru receiver end le that is like for example a sender is um, here it is a sender and this is a receiver okay if the sender can view the receiver the sender can view the receiver and communicate okay here the sender s can view the receiver he can see the receiver okay such type of communication is called line of sight communication okay he can see okay he can see and, uh, and uh, propagate the signal this is known as line of sight signal okay in this case the signal takes a straight line okay straight line eduthittayirikkum adu endu cheynathu signal transmit cheynathu okay this is known as the line of sight communication okay clear ah uh, the received power next point is the received power is proportional to 1 by d square clear received power is proportional to 1 by d square where d is the distance between the sender and the receiver ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പവറിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം പി ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ റിസീവ്ഡ് പവർ ഈസ് വൺ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ വെ ഡി ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻ്റർ ആൻഡ് ദ റിസീവർ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് വെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് ദ പവർ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് യു ആർ ഹാവിങ് എ സെൻ്റർ ഹിയർ ആൻഡ് എ റിസീവർ ഹിയർ ഓക്കെ ദ സെൻ്റർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദ സിഗ്നൽ ടു the receiver so here the uh, the signal strength is calculated as the or the signal power is represented as pr okay pr is calculated by by taking the inverse of the square of the distance what is distance distance is the the uh, uh, distance between the sender and the receiver okay so pr equal to 1 by d square is the formula here clear ah so this is the main concept here next how the signal is getting lost adana nammal ini adutha point parayunnu okay appo adutha point il nokike adutha point red red mark red dash mark cheyidekunnando the signal experience a free space loss even if no matter exists between the sender and the receiver okay അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററും റിസീവറും തമ്മിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ ഫ്രീ സ്പേസിൽ സിഗ്നൽസ് ലോസ്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രീ സ്പേസിൽ തന്നെ സിഗ്നൽസുകൾ ലോസ്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദ സിഗ്നൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫ്രീ സ്പേസ് ലോസ് ഈവൻ ഇഫ് നോ മാറ്റർ എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ നോ വാട്ട് യു മീൻ മൈൻ മാറ്റർ മാറ്റർ മീൻസ് എനി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും സിഗ്നൽസിന് ലോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഏ അതിനകത്തുള്ള എയർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കൂടും പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും സിഗ്നലിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവാം ക്ലിയർ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് സിഗ്നൽസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം സിഗ്നൽ ലോസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഈവൻ ഇഫ് നോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓർ മാറ്റർ എക്സിസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻ്റർ ആൻഡ് ദ റിസീവർ ഓക്കെ ദ സെൻ്റർ emits a signal with a certain energy this signal travels from the sender at the speed of the light as a wave with a spherical shape if there is no obstacle the sphere continuously grow 
വിത്ത് ദ സെൻറ്റിംഗ് എനർജി ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ സ്പിയേഴ്സ് സർഫസ് ഓക്കെ അതായത് സിഗ്നൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സ്ഫിയർ ഓക്കെ സി ലെറ്റ് എസ് സി ദിസ് ഈസ് എ സെൻ്റർ ഇതൊരു സെൻ്റർ ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ സെൻ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സിഗ്നൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ദിസ് ഈസ് എ ആൻറ്റിന ഇത് ആൻറ്റിന ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ദ സിഗ്നൽ ടേക്സ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സ്ഫിയർ ഓക്കെ ദിസ് ടേക്ക് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സ്ഫിയർ ദിസ് സ്ഫിയർ ഗ്രോസ് അസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ സ്ഫിയർ എന്താണ് വലുതായി വലുതായി വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇതിന് വലുതായി വലുതായി വരും ഇതാണ് ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ പ്രൊപ്പകേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് ഈ സ്ഫിയർ ഷേപ്പിലാണ് പോണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഇഫ് ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കളും ഇല്ലെങ്കിൽ ദ സിഗ്നൽ വിൽ ദ സിഗ്നൽ വിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഗ്രോ വിത്തൗട്ട് എനി പ്രോബ്ലം അല്ലേ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ദ സിഗ്നൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഗ്രോ വിത്ത് ദ സെൻഡിങ് എനർജി ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ സ്ഫിയർ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഏരിയ നോക്കുക ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈ ഇത്രയും ഏരിയയിലാണ് ഇത്രയും സ്ഫിയർ ഇത്രയും ഏരിയയിലാണ് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഇത് വന്നപ്പോഴോ രണ്ടാമത്തെ സൈക്കിളിൽ എന്താണ് സ്ഫിയർ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായപ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് മീൻ സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദിസ് മച്ച് ഏരിയ ഓക്കെ ദിസ് മച്ച് സർഫസ് ഏരിയ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരും ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തേലോ ഇത്രയും ഏരിയയിൽ സർക്കിൾ കിട്ടി നാലാമത്തേലോ ഇത്രയും ഏരിയ എടുക്കും ഓക്കെ അസ് ദ സിഗ്നൽ ഗ്രോസ് ഓർ ദ സ്ഫിയർ ഗ്രോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ സെൻഡിങ് എനർജി ഓർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ സർഫസ് ഏരിയ സ്പിയേഴ്സ് സർഫസ് ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ സിഗ്നൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിലായിരിക്കത്തില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ അയാൾക്ക് നല്ല റേഞ്ചിൽ ഹി ക്യാൻ റിസീവ് ദ സിഗ്നൽ ബട്ട് ഹിയർ ഹി ക്യാൻ റിസീവ് ദ സിഗ്നൽ ഓൺലി വിത്ത് ലോ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഡാറ്റ റേഞ്ച് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സെൻ്റർ എമിറ്റ്സ് സിഗ്നൽ വിത്ത് എ സർട്ടൺ എനർജി ദ സിഗ്നൽ ട്രാവൽസ് എവേ ഫ്രം ദ സെൻ്റർ അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ആസ് എ വേ വിൻ എ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഈ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ഫിയർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ സ്പിയേഴ്സ് സർഫസ് ക്ലിയർ ദിസ് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ ക്ലിയർ നൗ ദ റിസീവ്ഡ് പവർ നൗ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ റിസീവ്ഡ് പവർ ഈസ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ റിസീവർ ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡിന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിസീവ്ഡ് പവർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു സെൻ്റർ ആൻഡ് ദ റിസീവർ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല രണ്ടാമതൊരു ഫാക്ടറും കൂടെ ഉണ്ട് ദ റിസീവ്ഡ് റിസീവ്ഡ് പവർ ഓൾസോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ വേവ് ലെങ്ത് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ റിസീവർ ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡിന ഓക്കെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൻറ്റിനയുടെ പവർ ആണ് ഗെയിൻ ഓഫ് ആൻ ആൻറ്റിന ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന ടു റേഡിയേറ്റ് പവർ ഇൻ ദ ഡിസൈഡ് ഡയറക്ഷൻ എത്ര പവറുണ്ട് എത്ര പവർ കൊണ്ട് ആ ആൻറ്റിനയ്ക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പവർ ആ ആൻറ്റിനയ്ക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഗെയിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ സോ ദ റിസീവ്ഡ് പവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ദ റിസീവ്ഡ് പവർ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ദ റിസീവ്ഡ് പവർ ദ റിസീവ്ഡ് പവർ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അല്ലേ ദ
the signals will be traveling through different uh, type of um, area alle chepa evada air 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 appu undavu chepa rain undavu okay rain ulla sadathude signal poom snow ulla sadam kodi poom fog through fog alengil dust particles so the signal will be traveling through all these particles so these all these particles can absorb certain amount of signal okay due to this reason the signal loss can happen okay ah ini next where the factor depending on the frequency the radio wave can penetrate object clear okay. for frequency base seidu namak signal de penetration power kootan pattu adana adutha factor parayunnu how can we increase the penetration power of a signal okay that can be done by adjusting the frequency clear the low frequency signal anengil low frequency fixed signal anengil it can have better penetration power it can travel longer distance okay low frequency signal what do you mean by low frequency signal engane irike low frequency signal low frequency signal engane irike okay namaku da idana or low frequency signal okay and the cycles korava irike high frequency signal engane irike high frequency signal nanarna and the frequency kududalai this is high frequency signal okay so this is low frequency and this is high frequency high frequency clear ah uh, our low frequency signals the low frequency signals it can travel longer distance and is having more penetration power but high frequency signal uh, it can travel only smaller distance okay uh, smaller distance and the signal will fade out at a no time petta nu fade out avu clear adana idinde parayunnu അപ്പോൾ സിഗ്നലിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവാൻ ഇത് ഇത് ഒരു കാരണമാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ആവും ബിക്കോസ് ദേ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് പെനട്രേഷൻ പവർ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പെട്ടെന്ന് പെനട്രേറ്റ് അത് പെട്ടെന്ന് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതായി പോകും പക്ഷേ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാവൽ ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ദേ ക്യാൻ പെനട്രേറ്റ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഓക്കെ അവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് പിടിച്ചെടുക്കുമെങ്കിലും after that you can travel uh, with ease without any problem okay cheriya reethilulla loss or undavu ennal kude adane signal travel cheyan pattum okay this is the another factor next is the fundamental propagation behavior the signal can have the three different propagate fundamental propagation behavior adana moonu propagation behavior undu ഒരു സിഗ്നൽ അതാണ് നമ്മൾ സിലബസിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ബിഹേവിയർ ഓഫ് സിഗ്നൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ സിഗ്നൽ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആസ് ഗ്രൗണ്ട് വേവ് സ്കൈ വേവ് ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ദർ ആർ ത്രീ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ബിഹേവിയർ ഓഫ് സിഗ്നൽ ഓക്കെ ദർ ഗ്രൗണ്ട് വേവ് സ്കൈ വേവ് ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് വേവ് so ground wave which is applicable only for signal with very low frequency very low frequency that is 2 megahertz in the lower frequency al mathrame ee ground wave propagation behavior edukkan pattathullu what do you mean by low what do you mean by ground wave uh, signal okay the waves with the low frequency follow the earth surface and can pen- propagate longer distance that is this type of signal ullukku endu yan pattum അവർക്ക് വേണ്ട ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പിയർ ഷേപ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടെ അതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എത്ര ആ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാവൽ ത്രൂ ദ എർത്ത് സർഫസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അത് ഏത് ക്യാരക്ടർ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ദ സിഗ്നൽ വിത്ത് വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ ടു മെഗാ ഹേർട്സ് അപ്പോൾ ആ റേഞ്ച് ഇവിടെ പറയണം ഈ റേഞ്ച് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ദ സിഗ്നൽ വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ ടു മെഗാ ഹേർട്സ് ക്യാൻ ഫോളോ ദ ഗ്രൗണ്ട് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ബിഹേവിയർ ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ആ സിഗ്നൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസീസ് വിത്ത് ദേ ദേ ട്രാവൽ ദേ ടേക്ക് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ക്യാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ these type of waves are also used for submarine communication nammal under wave under uh, under water communication idu veekarund okay mostly nammal earth surface mainly aite nammal use cheyunnathu am broadcasting nu venditaan am radio broadcasting nu venditaan main aite nammal idu use cheyunnathu okay next is sky wave 
the sky wave is uh, this route is taken by signal with the frequency frequency range between 3 megahertz to 30 megahertz nammala negathe less than 2 megahertz aayumbodhekku nammal ande ground wave propagation behavior eduthu alle appo sky wave edana greater between 3 megahertz to 30 megahertz anengil it will take the sky wave propagation behavior appo sky wave propagation behavior edukkunnu nu paranju kenya ayinda characteristics nu paranju nammala earth inde mold we are having another layer called ionosphere the antenna will actually transmit that signal uh, focusing the ionosphere appo ionosphere il chennu avada padikkan poyathekkum it will be reflected okay that signal will be reflected back to the earth surface okay then the earth will also reflect back to the ionosphere again okay again this will be reflected from ionosphere back to earth surface and this will happen uh, repeatedly and it will reach the destination this is what happening in the sky wave propagation behavior clear from here the waves can bounce back and forth between ionosphere and the earth surface traveling around the world ipo ingena namaku aa signal na namaku evda veno ethikkan pattum okay earth la edu area il veno namaku aa signal la namaku ethikkanulla idund edakke edakke repeaters venam edakke edakke amplifiers venam adu or factors aanu factor aanu pakshe adu nammalo parayunnilla appo edakke edakke namaku ee oru idu vechittu aa factor venam amplification vechittu edakke edakke namaku pinne amplify edu kodukkendi varum okay even though we need amplification the signal actually takes the shape of this form okay it repeatedly bounces back and forth between ionosphere and their surface clear this is called the sky wave propagation and these uh, what type of waves are having the sky wave propagation behavior the frequency range between 3 megahertz and 30 megahertz okay and the last one is line of sight ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് നമ്മുടെ ജി എസ് എം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിനെല്ലാം വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ സിസ്റ്റം സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം കോഡ്ലെസ് ടെലിഫോൺ എക്സെട്രാ യൂസിങ് യൂസസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ മെഗാ ഹേർട്സ് ടു തേർട്ടി മെഗാ ഹേർട്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് തേർട്ടി മെഗാ ഹേർട്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അത് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉള്ള സിഗ്നൽസ് എല്ലാം ഐ ആർ ഹാവിങ് ദിസ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് റിസീവറിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം ഓക്കെ റിസീവറിനെ കാണാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പം അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടവർ എല്ലാം അത്രയും ഹൈറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ടവറുമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർക്ക് അവർക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഓണസ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ ദ എമിറ്റഡ് വേവ്സ് ഫോളോ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ആ സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് വേവ് ഡയറക്റ്റ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഡയറക്റ്റ് വേവ് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചിലത് എർത്ത് സർഫസ് നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തും പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് എല്ലാം മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് വേവ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ടവറിൽ നിന്ന് അടുത്ത ടവറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവർ കണ്ടാണ് നേരിട്ട് അവർ വ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് സിഗ്നൽസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് എനേബിൾസ് ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ഫോർ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതും നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു സിഗ്നൽ അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്കിവിടെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സിഗ്നൽ ആക്ച്വലി sending the signal e i mean this antenna is actually sending the signal to the uh, what to the satellite okay the satellite will absorb the signal and make the uh, uh, required amplification and reflect back to the another uh, station in the earth this is another base station idana or end cheynathu or satellite cheynathu അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എർത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള വേറൊരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സിഗ്നലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആംപ്ലിക്കേഷൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം ഇതിവിടെ നടക്കും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സാറ്റലൈറ്റിലേക്കുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നും അടുത്ത ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഉള്ളതും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് മൂന്നാമത്തെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ബിഹേവിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ജി എസ് എം മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോട്ട്ലെസ് ടെലിഫോൺസിന് എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഫോർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഓക്കെ സിഗ്നൽസ് വിത്ത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ സ്കൈ വേവ് ഗ്രൗണ്ട് വേവ് ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഓക്കെ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ താങ്ക് യു